Ja, Leute, willkommen zurück zu Mars Effect Andromeda. Wir sind im Büro von unserem Vater und wollen uns in den Archivsystemen ein paar neue Logs Die persönlichen Logs ihres Vaters. Denn da sollten eigentlich genau drei und vier freigeschaltet sein. Entwicklung von Sam. Okay. Der Geth-Fehler. Na, hören wir uns mal an. Wie sehen Sie als Quarianer und Historiker die Reaktion Ihres Volkes auf die Geth? Nun, wir haben die künstliche Intelligenz verbannt, was verständlich ist. Aber es war ein Hammerschlag auf einen zerbrechlichen Nagel. Und das war was? Der Auslöser der Revolte. Der erste Geth, der uns fragte, Schöpfer, hat diese Einheit eine Seele? Aber wie konnte sie eine Seele haben? Geth hatten keine sinnvolle Wahrnehmung der Welt oder die Vielfalt an Erinnerungen, die wir für selbstverständlich halten. Und schlimmer noch, die Geth betrachteten uns als Schöpfer. Die Revolte war unvermeidlich. Wir waren ihre Vorgesetzten. Und das lehnten sie ab. Ja, und was dabei rausgekommen ist, das haben wir ja in der ersten Trilogie, in der Shepard-Trilogie gesehen. Allens Forschung. Moment, dir mit dem Shadow Broker? Ryder. Banner von Angesagt, sie suchen nach mir. Sehr leise. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein XN7 den Shadow Broker sucht. Ich kann alles besorgen, falls sie bezahlen können. Vor allem, wenn die Tech etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Der Rat wird mir die Spectre erholen. Weise auf den Hals hetzen, wenn er davon erfährt. Übersetzung. Ich beschaffe ihm den gewünschten Code. Aber der Preis hat sich gerade verdoppelt. Sollten Sie Ihren Teil nicht einhalten, schicke ich Leute. Leute mit Knarre. Der Shadow Broker DLC war übrigens auch ein genialer Mass Effect 2 DLC. Ich glaube, jetzt muss ich gerade überlegen. Auf jeden Fall war es ein genialer DLC, egal ähm, für, welchen, für welchen Teil der Shepard Trilogie er war. Mit dem Shadow Broker DLC haben sie auch, glaube ich, die, die Rasse eingefügt, die äh, hießen sich Gehag. Also der Shadow Broker ist ein solcher. Äh, oder war ein solcher. Denn äh, jetzt ist der Shadow Broker zumindest... In der Shepard-Trilogie wurde Liara dann der Shadow Broker. Was ziemlich, was den Shadow Broker DLC umso cooler gemacht hat, dass das dann, und was in Mass Effect 3, es war ein Mass Effect 2 DLC, weil das in Mass Effect 3 dann noch aufgegriffen wurde. Super, grandios, grandios. Ellens Forschung. Gib her, Alec. Wir haben dich lange genug reden gehört. Okay, also die Ironie ist folgende. Meine Forschung über biotische Implantate und E-Zero hat diese dämliche Krankheit ausgelöst. Aber vielleicht wird sie mich auch retten. Streich das vielleicht. Hey, das ist mein geheimes Log. Jedenfalls könnte das richtige Implantat in Verbindung mit der richtigen KI die menschliche Physiologie stärken. Während die Krankheit versucht, mich zu töten, gehen das Implantat und Sam dagegen vor und halten die Dinge im Gleichgewicht. Ergebnis? Ich bleibe noch ein wenig hier. Vielleicht löse ich auch die vielen Hochzeitstagsessen ein, die mir dieser eine Typ schuldet. Hm. Andere Logs. So, verschlüsseltes Log Nummer 3. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen Huch. werden. Durch die Freischaltung <lacht> meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Ah, das heißt, wir schalten die Logs frei, ähm, ja, wo die dann quasi einen Titel bekommen, eine Überschrift, wie auch immer man es nennen möchte. Denn wenn das dritte nicht freigestellt ist, das wird auch Auf nicht dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen so. werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Und hier haben wir uns alles schon angehört. Gut. Dann können wir uns hier erstmal abmelden. So, jetzt müssen wir mal gucken, hat... Da hinten ging es nicht weiter. Haben wir jetzt hier noch was zu erledigen? Ach, genau. Nee, das war genau. Es war auf der Tempest. 
Wir wollten direkt zurück zur Tempest. Moment, da bin ich. Hier müssen wir runter. Können wir noch mit wichtigen Leuten... Wir sollten noch mal mit Ten und so quatschen, ne? Denke ich. Das sollten wir noch mal machen. Und vielleicht hat sich da in dieser... Der Halle, whatever, auch irgendwas getan. Da, komm mal, das, Moment, erstmal auf die Kryostation. Vielleicht gibt es da noch was Interessantes, Neues. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Danke, Mann. So. Das ich glaube nicht, dass wir hier... Du noch was zu sagen zu Sie unserem Bruder? Uns wieder? Okay, hier gibt es nichts Neues. Das wäre uns. alles, Harry. Ich bin hier. Falls Sie mich brauchen, ja, ja. Da hinten passiert auch nicht mehr viel. Okay, das heißt... Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel nämlich optimieren lassen von... Von äh, ähm, GeForce Experience. Ich habe das Gefühl. Warum gehe ich denn da nicht auch auf Grafik? Ne, Filmkörnung ist aus. Ich habe irgendwie voll das Gefühl, äh, dass sie einen Körnungseffekt haben. Ich hasse Körnungseffekte, ohne Witz. halt so grisselig. Seht ihr das oben? Über der Tür. Und die Tür selbst. Muss ich nach, äh, nach der Folge nochmal nachschauen. Das gefällt mir nicht. Ist die mir in den letzten Folgen... Die Reparaturen an verschiedenen Teilen der Nexus gehen auf unbestimmte Zeit weiter. Besucher werden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden. Das okay. war HMS mit den aktuellen Danke, Neuigkeiten. Das ist mir in den letzten Folgen auch schon aufgefallen mit diesen grisseligen, teilweise grisseligen Texturen. Gefällt mir nicht. Faktisch. Faktisch vor allen Dingen. Was Fakt ist. So. Sid ist die Schwester von Vetra. Erinnerungen an das gesamte Personal. Die eingeteilten Überstunden gelten meine Sorge sein. Okay. Danke. Wir gucken mal kurz in Tans Büro. So sehen all diese Welten aus. Wer noch irgendwas Neues zu melden hat. Glückwünsche sind angebracht. Friedlicher Kontakt mit den Angara. Genau dafür steht die Initiative. Tja, wir brauchen ihn noch mehr fahren, aber ich glaube. Ich mag diese. Wie kann man sagen? Teilweise spitzzüngigen Antworten. Also sie. Ähm, der Text, der hier steht, der klingt immer ein bisschen spitzzüngiger, als die Antwort eigentlich ist. Aber die Antwort ist eigentlich immer, es ist eine gute Kombination aus ein bisschen Forschheit, ein bisschen Humor, ein bisschen Witz. Möglicherweise hat es etwas mit den Wasserfällen zu tun. Wie bitte? Auf Aya. Sie sollten sie sehen. Würde ich dort <lacht> leben, würde ich auch Frieden wollen. Und eine Hängematte. Oh ja. Hm. Ein potenzieller zukünftiger Urlaubsort. Ist notiert. Äh, war ein Witz. Und bis dahin werde ich die diplomatischen Beziehungen mit den Angara vertiefen. Wir brauchen jeden Verbündeten, den wir kriegen können. Haben Sie noch weitere Anliegen? Nö, du auf Bau. Das nicht. wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Ich sehe eine großartige Zukunft für uns. Hm. Hey Cora, was geht denn? Hey Ryder. Hey Cora, was geht denn? Gedenkstätte. Okay. Ach, hier war aber auch nichts mehr frei an irgendwelchen Podesten oder so, dass wir hier immer mal wieder zwingend rein müssten, um nachzuschauen, ob irgendwas Neues da ist. Natürlich, wie. Immer wenn wir auf der Nexus sind, werden wir mit Ten quatschen. Jetzt haben wir mit Edison schon gequatscht. Jetzt will ich nochmal mit... Ähm, 
Wie hieß denn Becks Schwester jetzt? Und wo hatte die ihr Büro? War ich nicht hier? Cash, genau. Gute Arbeit mit dem Außenposten. Danke. Vielleicht entspannt sich Addison jetzt ja ein bisschen. Wie meinen Sie das? Sie war ziemlich aufgebracht darüber, dass die Initiative bisher noch keinen Außenposten errichtet hatte. Was absolut verständlich ist, wenn Sie mich fragen. Trotzdem bin ich froh, dass sie jetzt Arbeit hat, auf die sie sich konzentrieren kann. Hm, okay. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Kurzer Kommentar zu Edison. Greg? Zusätzlichen Riss Nein. Ressourcen aus den Kolonien erleichtern uns unsere Arbeit deutlich. Das freut mich. Greg. Sie wirken nachdenklich. Ich habe mich nur gerade daran erinnert, wie Cash das erste Mal Werkzeug in die Finger bekommen hat. Lassen Sie mich raten, Sie kam schon als technisches Genie zur Welt? Nicht doch. Sie hat hart dafür gearbeitet, so gut zu werden. Also, das erste Mal, ja, das war unser Generator. Sie hat ihn komplett zerlegt, <lacht> während er noch lief. Hat das keinen Kurzschluss verursacht? Sie mochte das Geblitzel. Gar nicht gefährlich. Und Sie können sich vermutlich vorstellen, was los war, als sie herausgefunden hat, dass größere Geräte noch größere Funken erzeugen. Da ging's rund. Im Hause Drag. Was nicht der Nachname ist. Ich weiß nicht, wie der Clan heißt. Ich hab's vergessen. Okay. Dann äh, geht's ohne Umschweife auf die Tempest und nach Eos, würde ich sagen. Die Behörden versuchen weiterhin Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Uh, Irvina, jetzt wird irgendwas Neues. Willkommen, Reisende. Wie kann ich behilflich sein? Wir haben uns alles gesagt. Okay, ich glaube, da das brauchen wir jetzt. Es war mir ein Vergnügen. Die Infos und das Getexte können wir uns, glaube ich, äh, schenken. Hier hinten war, glaube ich, auch nichts Wichtiges mehr. Gucken mal rein. Hier steht ja rum. Pathfinder. Danke, dass Sie mir Zugang zum Kulturzentrum verschafft haben. Kein Thema. Es gibt hier so viel zu erfahren. Man könnte sein ganzes Leben damit verbringen, das alles zu studieren. Boah, das würde Spaß machen. Yay! Klingt verlockend. All diese Geschichte, Wissenschaft und Kultur. Ich könnte mir ein paar Snacks holen und mich in die Ecke da drüben verziehen. Nichts für ungut, aber ich fange mit den Asari an. Was? Oh, klar. Aber geben Sie mir Bescheid, wenn Sie beim Elcor Hamlet angekommen sind. <lacht> ah, noch ein schöner Hinweis auf äh, die Shepard Trilogie. Das Elcor Hamlet. Weil Elcor ja, ja Elcor sind hier diese, wie kann man sagen, Kuhartigen Lebewesen. Also Kuh im Sinne des Tieres und nicht des Buchstabens. Ähm und die, die, die Sprache der Elkor, die Elkor können keine Gefühle ausdrücken. Das heißt, die Elkor sagen immer vorher, wie sie sich gerade fühlen. Das ist halt bei einem Theaterstück, gerade bei Hamlet, ultra lustig. Es gab nie die Möglichkeit da, das hätte ich mir mal gewünscht, da mal ein paar Ausschnitte zu sehen, die so Elkor auf der Bühne stehen. Man hat, glaube ich, in irgendeinem Teil mal Werbeplakate gesehen. War das sogar in Mass Effect 3? dass es da irgendwie mal auf jeden Fall einen Hinweis auf Elcor Hamlet gab. Ich meine, da irgendwas im Hinterkopf zu haben. So, wir gucken uns jetzt erstmal wieder die Startsequenz an, denn da können wir leider nichts machen. Escapen können wir sie auch nicht, ne? So. Alle Systeme im grünen Bereich. Das ist schön. Dann müssen wir jetzt noch eben die Filmbibliothek 
an Liam übergeben. Beziehungsweise Liam. 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 Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Danke. Ich gehe sie gleich mal durch. Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos, aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte sie auf dem Laufenden. Gucken wir, gucken wir irgendwann bestimmt zusammen Alien 1 oder so. Weil es einfach ein Klassiker ist. <lacht> Übelst genialer Klassiker. Aber Scheißfilme werden ja auch nicht zum Klassiker. Bitcoin. Momentan sind keine Kontaktoptionen verfügbar. Okay. Lag das Datenbett schon immer da? <lacht> Pokerlog. Das ziehen wir uns nochmal rein. Das Team hat sich zu seinem regelmäßigen Pokerspiel eingeladen. Mich. Mich. Nicht sich. Sie alle haben geübt und jeder von ihnen will derjenige sein, der mich entthront. Notizen über das Verhalten der Crew. Ach, das ist das Pad von, von, von Gil, wo er gesagt hat, was er aus taktischen Gründen clever wie er ist, hat liegen lassen. Erstes Spiel. Ergebnis. Ich habe ihnen allen in Rekordzeit ihre Credits abgenommen. Vetra seufzt immer, wenn sie die Karte bekommt, die sie braucht. Wenn Pibi mischt, kann man oft die unterste Karte sehen. Das geht so vielen Leuten so. Als wir im Freundeskreis eine Zeit lang regelmäßig gepokert haben, hattest du auch immer deine Leute, wo du die unterste Karte beim Mischen sehen konntest. Drag ist vermutlich am einfachsten zu durchschauen, aber das darf ich ihn nicht wissen lassen. Am besten ist es, genau das Gegenteil zu behaupten. Er wird sogar noch nachlässiger, wenn man sein Ego streichelt. Cora blufft nie. Es liegt wahrscheinlich nicht in ihrer Natur. Ah, sehr leicht durchschaubar, wenn man nie blufft. Jarl hat, Jarl hat echtes Potenzial. Zweites Spiel. <lacht> Ergebnis, ich habe den Rekord aus dem ersten Spiel gebrochen. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen zurücknehmen. Pipi hat angefangen zu checken, wenn auch nur in Verbindung mit einem Check-Race. Sie kann einfach nicht anders als aggressiv... Achso, Pipi hat angefangen zu checken. Also kein Geld zu setzen, sondern einfach den... Äh, einfach weiterzugeben zum nächsten ohne ohne Kohle in den Pot zu packen. Wenn auch nur in Verbindung mit einem Check-Race. Heißt, man checkt zuerst und in der nächsten Runde, wenn man äh, als Erster dran ist quasi, wenn man hinter dem Big Blind sitzt, dann äh, erhöht man. Ist meist unabhängig vom Blatt. <lacht> Sie kann einfach nicht anders als aggressiv zu spielen. Okay. Drag glaubt, er erfährt etwas, wenn er mich anstarrt. Nächstes Mal werfe ich ihm vielleicht eine Kusshand zu. Vetra fängt an, sich zu ärgern. Sie versucht es zu verbergen, aber es ist offensichtlich. Cora blufft immer noch nicht und geht nie ein Risiko ein. Selbst mit einem guten Blatt steigt sie aus, sobald jemand hochsetzt. Das ist doch kacke. Joels Unerfahrenheit ist ein Vorteil. Er ist schwer zu durchschauen. Übrigens auch ein Problem, als, wann war denn das, als Poker so Anfang der 2000er ein bisschen bekannter wurde? Die Turniere größer wurden. Da hatten die Profis, die es ja eh, eh und je gab, immer das Problem mit diesen neuen Spielern, die im Prinzip von Tuten und Blasen nicht so wirklich eine Ahnung hatten, die kannst du dann halt auch nicht lesen. Schwierig. Drittes Spiel, Ergebnis. Diesmal habe ich Vetra lange mithalten lassen, bevor ich Entschuldigung, ihre Hoffnungen zerstört habe. Das hat sie extrem motiviert. Auch die Stimmung der anderen war insgesamt besser. Solange Joel nicht ausgestiegen ist, spielt Pibi weniger aggressiv. Ich glaube, sie steht auf ihn. Drag kratzt sich unbewusst an der Nase, wenn er ein gutes Blatt hat. Cora hat geblafft. Es war grauenhaft. Joel hat mich zwei oder drei Hände richtig ins Schwitzen gebracht. Er hat gerade erst angefangen, ist aber schon deutlich besser als Vetra. Oh, Pokerlock Teil 2. Ach herrje. Viertes Spiel. Ergebnis, ich konnte mich nicht beherrschen und habe Vetra als erste fertig gemacht. Ich bin immer noch unbesiegt. Ich habe Cora alle sieben Bluffs gezeigt, auf die sie reingefallen ist. Vielleicht spielt sie dadurch ja in Zukunft ein bisschen riskanter. Soll ich kläre da auch einfach mal auf. Man muss, wenn man setzt und alle gehen raus, dann ist man nicht verpflichtet, seine Karten zu zeigen. Und das meint, ähm, das meint Gill in dem Fall. Das heißt, er hat wahrscheinlich gesetzt, erhöht oder den First Bet gemacht, wie auch immer. Ähm, und alle anderen sind rausgegangen und er hat dann in dem Moment Cora oder allen den Bluff gezeigt. Also ein Scheißblatt. Bei PB habe ich viermal gecallt. Call, jemand setzt was, ich setze das gleiche in den Pot, ich habe gecallt. Mal sehen, ob sie es jetzt ein bisschen langsamer angeht. Ich hoffe, das macht es in Zukunft ein bisschen spannender. Mir wird nämlich langsam langweilig. Vor Jarl habe ich Angst. Fünftes Spielergebnis. 
Ach, leicht verdientes Geld. Joel ist eindeutig besser als alle anderen, vor allem als Vetra. Mein Plan ist aufgegangen. Cora hat tatsächlich einmal geblafft. Leider genauso grauenhaft wie letztes Mal. Sie hat sich dabei total unwohl gefühlt. Vetra hat deutlich zurückhaltender gespielt, nachdem ich sie letztes Mal so vernichtet habe. Ich werde ihr weiterhin erzählen, dass sie mir gefährlich werden kann. Es macht einfach mehr Spaß, wenn sie gute Laune hat. Ja, das macht immer Spaß, wenn die Leute gute Laune haben bei sowas. Pipi scheint es vollkommen egal zu sein, dass ich ihr gezeigt habe, wie leicht sie zu durchschauen ist. Sie geht weiter gnadenlos nach vorne und ich wedle weiter mit dem roten Tuch. Drake könnte von Joel einiges lernen. Erstens, nicht die ganze Zeit quatschen. Joel sagt kaum ein Wort, verrät also auch kaum etwas. Zweitens, nicht essen und trinken. Joel isst oder trinkt nie etwas, während wir spielen. Er bleibt also konzentriert. Drittens, nicht an der Nase kratzen. Joel kratzt sich nie an der Nase. Ich fürchte, diese Stümper sind einfach keine Gegner für mich. Nächstes Mal spiele ich mit geschlossenen Augen. Wunderschön. Ja, Sehr witzig äh, für jemanden, der mit den Pokerregeln vertraut ist. Ich glaube, ich habe das Wichtigste erklärt, was es zu wissen gibt. Ähm wir sind bei Stufe 17, alles klar. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz kurz. Ich wollte bei den Waffen... Ne, wir haben einen dritten Verbrauchsgegenstandsslot, ne? Den haben wir freigeschaltet mit ALP, da war was. Den können wir mal füllen. Mit der disruptor -Muni. Wollte ich bei den... Ah, Moment, bei den Waffen wollte ich... Genau. Wir wollten mal Egon rausnehmen. Und ich wollte mal die ähm, Black Widow ausprobieren. Warum habe ich da zwei von? Ach, ich habe wieder... Das habe ich nicht gemacht offscreen. 50 von 150. Okay, ähm, ich habe ja in einer der letzten Folgen wieder Belohnungen entgegengenommen. Die habe ich in dem Fall noch nicht durchgeschaut verwertet in irgendeiner Art und Weise. Wir nehmen das Zielfernrohr. Wir nehmen das Verschlussgehäuse. Beide Sachen, die wir auch auf Egon drauf hatten. Das macht aber in dem Fall nichts. Habe ich die jetzt schon ausprobiert? Ich glaube noch nicht. Ne? Bei den Pistolen habe ich da irgendwas aufgehoben. Die Hurricane, die klang aber nicht so interessant. Ist auch eine MPE auf jeden Fall. Die Sidewinder, die wollten wir mal ausprobieren. Ne? Gucken wir mal, was die so kann. Kurzer Lauf, mehr Schaden, weniger Präzision. Wir nehmen auch mal das schwere Magazin. Bisschen mehr Muni. Wir nehmen auch mal das Zielfernrohr mit. So. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Biotikverstärker, den brauchen wir nun nicht. Okay, so hier können wir mal eine neue Farbe drauf klatschen. Wir haben gekauft Bloodpack und Tevuras Herz. Ich würde das gerne mal drehen hier. Das ist doch blöd. Ähm, wir nehmen mal die Bloodpack-Lackierung, weil die ziemlich cool aussieht. Und weil ich eher ein Rotfreund bin als ein Blaufreund. Blau ist nicht so meine Farbe. Oh, ganz raus wollte ich gar nicht. Wobei, eigentlich können wir eh nichts mehr machen. Verbrauchsgegner, Objekte, Truppenmitglieder. Ich nehme... Ja, Joel wäre auch wieder interessant, weil er noch nie auf EOS war. Äh, ich will aber nicht die ganze Zeit nur Joel mitschleppen. Das ist ein bisschen blöd. Pass mal auf. Wir nehmen Joel jetzt mal nicht mit. Wir nehmen Drag mal mit. Den haben wir ja auf äh, EOS kennengelernt. Genauso wie PB auch. Ach, warum drücke ich den Escape? Das gibt Pibi. Pibi war aber jetzt auch. Wir nehmen mal Cora mit. Weil Biotik hätte ich gerne immer dabei. Das heißt, Pibi oder Cora werden wahrscheinlich immer dabei sein. Und ich finde Cora tatsächlich auch gar nicht, gar keinen uninteressanten Charakter, ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, in, den, in der ersten Trilogie waren ja die menschlichen Charaktere meist so ein bisschen, mh, sagen wir mal, von 
von Miranda mal abgesehen, die re recht interessant war, auch weil sie in so enger Verbindung mit dem, äh, mit dem Unsichtbaren stand. <lacht> mit dem Unsichtbaren hieß der so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mit dem Bösewicht. Glaubst du es denn? Manchmal, mein Hirn lässt mich manchmal echt im Stich. Das ist, das ist nicht nett. Und hier so eine Frontsau. Da kann alles auch nichts schaden, war. Freigeschaltet durch Kampffitness 5. Ja, wie gesagt, ob wir überhaupt den vierten Waffenslot freischalten, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir zum Beispiel zwei Scharfschützengewehre mitnehmen könnten oder ob der, ob der vierte Slot, ich werde ihn wahrscheinlich aus Neugier freischalten, ob der vierte Slot dann zwingend eine Schrotflinte sein muss, weil das ja die vierte Waffenkategorie ist, die, noch, die wir noch nicht dabei haben. Das werden wir dann sehen, wenn es irgendwann mal soweit ist. Oder ihr habt es mir bis dahin geschrieben und ich habe es natürlich gelesen. So, wir werden noch nach Eos fliegen und werden noch auf Eos landen. Wir werden aber in der Folge auf Eos nicht mehr allzu viel starten. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Die Feuerwehr, was war denn die Feuerwehr für eine Quest? Ach, das war irgendwie auf eine Mail warten, ne? Bisschen ungewohnt, dass das hier invertiert ist. Will mir nicht so gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das umstellen kann. So, wir wollen in die Systemansicht. Und wir wollen in die auf die Clusterkarte. Und ich habe überhaupt keine Quest markiert, das macht aber nichts. Wir wollen auf jeden Fall nach Eos, so oder so. Wir wollen dort ein paar Quests erfüllen für ein bisschen mehr... Ähm für ein bisschen mehr Lebensprozente sorgen. Das Pissier-System. Heimat von Eos und Prodromos. Und wir sollen ja so oder so nach Prodromos zurückkehren und äh, Infos über die Asari-Arche, ja über die Asari-Arche finden wir da. Wir werden jetzt gleich sehen, dass wir hier unendlich viele Quests haben. Boah, trockener Hals ohne Ende. Genau. Benennung der toten Schockbehandlung. Also 1, 2, 3, 4 kleinere Aufgaben. Koras ähm, persönliche Quest. Und dann erster Mörder und Schockbehandlung. Ich fände es cool, wenn ich jetzt hier eine Quest markieren könnte auf dem Screen. Lebensfähigkeit heißt einfach nur. Mir ist das Wort Fähigkeit gerade vor einigen Sekunden nicht eingefallen. Landezone auf Eos müsste ja dann Prodromos sein. Achso, ich hätte das... Na, natürlich kann ich es ja auch bei der Landung machen. Na gut, so müssen wir es hier nicht machen. Ist ja Wumms, wo wir es machen. Machen müssen wir es irgendwie sowieso. Leite Sinkflug ein. Mach mal. Die Werte passen. Alles ruhig. Super. Dann hopp. Up the post. Dauert das so lang? Muss da so viel geladen werden? Na gut, wir waren schon lange nicht mehr hier. Ohne Witz, ich finde die Tempest unfassbar cool. Auf jeden Fall mindestens. Wir sind wieder da, oh. wo im Grunde alles begonnen hat. Was gibt's Neues über unser erstes Zuhause? Die Cats sind auf dem Planeten noch immer präsent. Es kommt häufig zu kleineren Gefechten und bei Reisen ist Vorsicht geboten. Mhm. Die lernen es auch nie. Was sonst noch? Die Atmosphäre wird zunehmend sauberer, aber in einigen Gebieten gibt es hohe Konzentrationen radioaktiver Strahlung. Nähere Untersuchungen laufen. Außerdem sind die Relikte weiterhin an der Oberfläche aktiv und zudem mit Hilfe seismischer Messungen nachweisbar. Das Wer ist mein Ansprechpartner für das alles? Wie Kett sagen diese drei Dinger da mitten in der Wüste? Ihre Leute, Pathfinder. Prodromos wächst mit all den Herausforderungen und Entdeckungen, die der Aufbau eines Außenpostens mit sich bringt. Begründet auf Forschung. Sämtliche Daten über das neu zugängliche EOS entspringen ihrer Arbeit. 
Na dann, lassen wir ihm die Aufmerksamkeit zukommen, die es verdient. Ja, yeah, aber erst in der nächsten Folge. Um meinen Satz abzuschließen. Ich finde die Tempest mal mindestens, mindestens genauso Ich habe einen geeigneten cool. Standort für einen HMS-Empfänger <lacht> gefunden, Pathfinder. Der Nachtpunkt ist verzeichnet. Wunderbar, werden wir uns widmen. Ähm, mal mindestens genauso cool wie die Normandy. Wenn nicht sogar noch eine Ecke cooler. Ohne Witz. Und hier Bloodpack sieht von außen ziemlich cool aus. Mit diesem etwas, ja, metallischen, ramponierten Rot. Finde ich cool. Okay, in der nächsten Folge geht es hier weiter. Ich werde offscreen mal gucken, welcher Quest wir als nächstes nachgehen, dass wir das nicht unbedingt am Anfang der nächsten Folge machen müssen. Und äh, hier sehen wir oben schon Ausrufezeichen und, und Questmarkierungen und hast du nicht gesehen. Wir werden hier einige Folgen verbringen und viel zu tun haben. Ich freue mich drauf, bin sehr gespannt. Sage bis hier aber erstmal Danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.